Century RS is loaded with technology derived from motorsports and it is now the sharpest and most track focused variant of the 911 family. Even though the GT3 RS is a street legal road car, it is now almost an RSR or GT3 R racing car with a license plate. Join me aboard the new 911 GT3 RS for a few laps of the famed Silverstone Formula One track in England. with the uh, 911 GT3 RS at Silverstone and uh, this of course is the flat six four liter normally aspirated engine 9,000 rpm redline wow listen to it sing 517 horsepower and of course this is the uh, PDK seven speed gearbox it's lighter than the 8-speed gearbox that you have on the uh, other 911s. That's why it's in use in this car, which only weighs 1,450 kilos, by the way. This is a serious track machine. Compared to the previous generation GT3 RS, Front track, the rear track, both wider, bigger wheels and tires, uprated brakes. But more importantly, you have all the aerodynamic improvements that Porsche developed for the uh, GC3R Cup car. Even though this is a street legal car, it actually produces more downforce through the high-speed corners than the actual racing car. Amazing. Now that downforce at 285 kilometers per hour is 860 kilos. Just amazing. But what's really neat also about this car is that it has a drag reduction system, just like a Formula One car. And that when you hit the straights, the rear wing opens to reduce the drag and in that configuration then the downforce is uh, a little bit lower 306k of course this is done so in order for us to have more straight line speed it's just amazing also in this car you have everything is adjustable or just about suspension adjustable from the steering wheel in compression and in rebound independently front and rear you also have the torque vectoring also adjustable with the electronic diff and you can also adjust the traction control the stability control there's so much you can do on this car to really tailor it to suit whatever track you're driving on and whatever weather condition you have. Today we're at this glorious sunshine, rare for a circuit in Britain, and we're enjoying every minute of it. Just outstanding. in this chassis and the car just really sticks through the corners of course the tires we've got here are Michelin Pilot Sport Cup 2 pretty grippy stuff and when to get warmed up like right now it's really a good feeling Brakes are just tremendous, incredible stopping power. You can really hit the brakes hard early with this thing. Now we're cooling off, pulling into the pits. Man, 
What a machine. It's like they have upped the game so much in terms of how everything is adjustable here on the steering wheel. And of course the aerodynamics, you know, the downforce through the high speed corners. It's just flat out amazing. Again, <laughs> a race car with a license plate. That's what this is all about. And it is absolutely incredible. The Porsche 911 GT3 RS will be available in the first quarter of 2023 with a base price of 248,000 Canadian dollars. As always with Porsche, the list of optional equipment for this car is almost endless and it is very easy to spec a GT3 RS and wind up with a price tag of over $300,000. Mercedes Benz in a cherry SUV, second in the SUV and GLB. But B class is not a A class and next to the other one, then GLB next to the model. But a family SUV in the Ridil, cherry SUV in the Ridil, and GLB introduced it. GLB base is the electric model and EQB. Mercedes is a second electric model in the second and stable wise EQA and EQB. EQB is a little boxy or SUV character or good on the one day. If you have a form, you can use the EQB form, the GLB form, and the GLS form. It's a small GLS form. It's a shape and a character design. The Porsche Steering a sporty uh, steering on the uh, uh, MBUX and also detail and emperor. Interior design also for him, or the design on it, spacious on it, quality and then or student bed riding is on the Matla and Nakala. When I would lend a induction charging with the phone, other than I would cup holder, adjust the cup holder on the dinner. Other than I would close the neat in the Kunda, touch burden, I remember, but a jerry glove box under, I love signing like a cylinder. Pina, you know, design a lend and a classroom jail and Bajaja Maitana. Our family identity is one of the material or used with the sandal leather and topping on the kinna, Yamparnola fabric mix at the interior. Seat and a supportive one, thigh support, shedigum adjust yam but nunda, corpel and the nation, your seat or chocorite to those under. Backrest from Bakila and address alone on night under. Baki interior LED light to carrying on the Moka Vajiza Matlana, and the interior on the overall knockam, rear little in the space on knockam. Cherry as you will compare in Bathash and a spacious side or rear portion and a second row portion and actually GLB, EQB, GLB and a conduit near the one day, old city land alone. The three row seat under the two row seat on the Rina, a third row Ilagani can lay. Second row and a little GL in a column, year segment or legs for no lingual, the Renamas other next year forty or long compare in a color spacious on a lead room under. It actually costumed in a color height to lure all a set to the churn, camera under. The past setting will boom, it three knee room or turn under. Transmissions 
സ്ഥലമുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബൂട്ടുന്ന ഒരു ലെങ്ത്തുള്ള സാധനമെല്ലാം വെക്കാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീറ്റും ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുള്ള് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബൂട്ട് സ്പേസും ലഭിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ഈ ക്യൂബിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവും മോസ്റ്റ് ഒരു സംബന്ധിച്ചിടത്താണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ അല്ല ഈ ക്യൂബി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജി എൽ ബിയുടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫോമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ റീക്യൂപ്രേഷൻ നമുക്ക് പെഡൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം മറ്റേ ക്യൂസിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ പക്ഷേ അതിലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇൻ്റലിജൻ്റ് റീക്യൂപ്രേഷനും സൂപ്പർ റീക്യൂപ്രേഷനിൽ ഉണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് റീക്യൂപ്രേഷൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നോർമൽ നിൽക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ലെവൽ താത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇതുപോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റീക്യൂപ്രേഷൻ വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ പ്ലസ് എന്നുള്ളൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ റീക്യൂപ്രേഷൻ ഇല്ലാത്ത ലെവലിൽ വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പോർട്ട് മോഡലാണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ ആ റീക്യൂപ്രേഷൻ ഒരു ഡിഫറൻസ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ക്യൂസിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ ഹെവി ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ആ ഡിഫറൻസ് ഇതിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല നോർമലി ഒരു കുറയുന്നത് പോലെ ഉള്ളു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വേരിയേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളതില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ക്യൂസിൻ്റെ അത്രയ്ക്കും ലെവൽ കൂടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടോണോമോഷനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ തന്നെ അത് അഡാപ്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഫ്രണ്ടിലെ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ സ്പീഡൊന്ന് കൂട്ടി വെക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുന്നില്ല ഇവർ വണ്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് പോവും അത് കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോ ആവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ക്രൂസ് കൺട്രോളിൽ നമുക്ക് വണ്ടി ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് സ്റ്റെയറിങ്ങും അടക്കമുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇൻ്റലിജൻ്റ് റീക്യൂപ്രേഷൻ ഇല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ സ്റ്റെയറിങ് ഓക്കെ ഓക്കെ സ്റ്റെയറിങ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ക്യൂസിൽ കണ്ടൊന്ന് തൊട്ടെടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഇതിന് ചെറിയൊരു പ്രഷർ അതായത് ചെറിയൊരു ടോർക്ക് അതിൽ കൊടുക്കണം സ്ലോ ഡൗൺ ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതും ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മെയിനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഡ്രൈവബിലിറ്റിയാണ് അതിലൊന്ന് എന്തായാലും സസ്പെൻഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ ഇത്രയും വലിയ വീലും ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയറാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു ഫാക്ടറാണ് ജർമ്മനി പോലുള്ള നല്ല റോഡുകളിലുണ്ട് ഇവിടെയും അത്രയും നല്ലതല്ലാത്ത റോഡുകളെല്ലാം ഉണ്ട് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞതല്ല എന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ സിറ്റിയിൽ ഓടിക്കുമ്പം ഈ ട്രാമിനുള്ള റെയിലുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സുഡ്ഘാട്ടിൻ്റെ സിറ്റി കുറേ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ നമ്മൾ സാധാരണ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ ഹമ്പുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് മാതിരി വെച്ചിട്ടുള്ള ഹമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് എടുത്ത് ചേർന്ന ടാർമാക്കിലായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഫൈബറിൻ്റെ ഒരു സാധനം വെക്കും സ്ട്രിപ്പായിട്ട് അതിൽ എല്ലാം എടുത്ത് ചാടുമ്പം നമുക്ക് ആ സസ്പെൻഷൻ്റെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിഫൈൻമെൻറ്റ് ലെവൽ സസ്പെൻഷൻ്റെ അടിപൊളിയാണ് നല്ല റിഫൈൻഡ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷൻ ആയിരിക്കില്ല ഇന്ത്യൻ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ട്രേസ് ആയിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷൻ ആയിരിക്കും ആയിട്ട് കൂടിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇത് റിക്കുപ്രേഷൻ്റെ അതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ വിടുമ്പോൾ തന്നെ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ള രീതി തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ സസ്പെൻഷൻ സ്റ്റേറിംഗ് ഉള്ള മേഴ്സിഡിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് ആ ഒരു ടേണിംഗ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒന്ന് കുറഞ്ഞ ടേണിംഗ് റേഡിയസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് രണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ് നേച്ചർ അത് ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസിയും അടിപൊളി പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് റീക്യൂപ്രേഷൻ്റെ കാര്യം 